హాయ్ దిస్ ఇస్ నరేంద్ర వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు మనం టైం మేనేజ్మెంట్ టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం దీనికి నేను టెన్ గోల్డెన్ టిప్స్ చెప్తాను ఇది నేను మాత్రమే చెప్పేది కాదు చాలామంది ఫాలో అయ్యేది మీకు ఈరోజు నేను చెప్తాను ఈ టైం మీరు ఫాలో అవుతుంది మీరు ఏ వర్క్ చేయాలన్నా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి పర్సన్కి ఉన్నది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్కి ఫెయిల్యూర్ పర్సన్కి డిఫరెన్స్ అది ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా సక్సెస్ అవ్వలేకపోవడానికి రీజన్ అది ఎందుకంటే టైంని ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది తెలియక తెలిసిన అప్లై చేయలేకపోయేది ఇది సో ఆ పాయింట్స్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం బట్ మీరు ఈ పాయింట్స్ ఫాలో అవుతాయి కంపల్సరీ సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనేది మీ చేతుల్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్లాన్ వేసుకున్నాం అలాగే మీ హార్డ్ వర్క్ కూడా పెడితే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు సో వీల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టార్ట్ టాపిక్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆ స్కీస్ పిపిఎన్ అంటే ప్లాన్ ప్రీవియస్ నైట్ మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారో అది ముందు రోజు నైటే ప్లాన్ చేసుకోవడం ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆర్ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు డెడికేట్ చేసుకుని ముందు రోజు పడుకునే ముందు ఒక పేపర్ తీసుకుంటాం లేదా మీకు డైరీ అలవాటు ఉంటే డైరీలో రేపు చేయాల్సిన పనులు ఏంటి ఏమేం పనులు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మార్నింగ్ లేవగానే వాకింగ్ చేయాలి వాకింగ్ కూడా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం ఉంది బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఏంటి తర్వాత చేయాల్సిన పని ఏంటి కరెంటు బిల్లు కట్టాలా లేదా హౌస్ రెంట్ పే చేయాలా లేదా మనీ డిపాజిట్ చేయాలా డ్యూ డేట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మీరు కట్టాల్సిన లోన్స్ కావచ్చు ఈఎంఐస్ కావచ్చు అసైన్మెంట్స్ ఏమన్నా ఫినిష్ చేయాలా లేదు మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారా రేపు బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారా వాళ్ళకి ఏమైనా విష్ చేయాలా లేదా మ్యారేజ్ డే ఉందా మీ బ్రదర్ సిస్టర్ సో దా ఇది ఇన్ని ఇంపార్టెంట్ డేస్ వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇన్విటేషన్ చేయాలా ఇలాంటివన్నీ మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఒక నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు మీకే తెలుస్తుంది మనకు ఎంత టైం ఫ్రీగా ఉంది మనం ఎన్ని వర్క్స్ కంప్లీట్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ సో ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే ప్లాన్ ప్రీవియస్ నైట్ ఒక్కసారి మీరు ఏమేమి వర్క్స్ ఉన్నాయో నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మర్చిపోం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దాన్ని చూడగానే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అవి కూడా ఎలా చేయాలో ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను సెకండ్ వన్లో సో ద సెకండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ వేకప్ అర్లీ మీరు రెగ్యులర్గా లేసే టైం కంటే కొంచెం ముందుగా లేవడానికి ట్రై చేయండి సపోజ్ నాకు సెవెన్ ఓ క్లాక్కి లేసే అలవాటు ఉంది నేను సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆర్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేచాను అనుకోండి నాకున్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో రెగ్యులర్గా నాకున్న టైం కన్నా టూ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది సెవెన్ ఓ క్లాక్కి లేసేవాడిని ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేస్తాను సో ఫైవ్ టు సెవెన్ ఈస్ టూ అవర్స్ మై సేవింగ్ టైం మై ఎక్స్ట్రా టైం ఆ టూ అవర్స్లో నేను ఇంకేమేమి చేయొచ్చు కొత్త సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం కావచ్చు లేకుంటే ఉన్న వర్క్స్ని ఇంకా ఎఫిషియంట్ ఎఫిషియంట్గా చేయడం కావచ్చు ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ అర్లీ మార్నింగ్ మీకు ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటాం మన మైండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మీ కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మీరు మార్నింగ్ తీసుకునే డెసిషన్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి చాలా మంచి రిజల్ట్ కూడా ఇస్తుంది సపోజ్ నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏ చేస్తే బాగుంటుంది అని నాకు ఎప్పుడన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా లేకపోతే ఏం చేయాలన్నా అర్లీ మార్నింగ్ లేచి ట్రై చేయండి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేసాము టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రిలాక్స్ అవ్వండి మీ అవసరాలు తీర్చుకోండి జస్ట్ కూర్చొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనకున్న వర్క్ ఏంటి దానివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఒక్కసారి ఆలోచించి పెట్టుకున్నారనుకోండి ఎందుకంటే మన మైండ్ కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అప్పుడు వచ్చే థాట్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి సో మీరు మార్నింగ్ లేచినప్పుడు మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైవర్షన్స్ కూడా ఉండదు ఎవరన్నా ఫోన్ చేయడం లేదా ఫ్రెండ్స్ లేచి పార్టీ కని పిలవడం లేదా సినిమాకి వెళ్దామని పిలవడం లేకుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు పనులు చెప్పడం లేదా మీ ఆఫీస్ టెన్షన్స్ ఇవి ఏమి ఉండవు అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో ఆ టైంని మీ చాలా యూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ టు డూ లిస్ట్ అంటాం టు డూ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే మీరు చేయాల్సిన పనులు ఆర్డర్ వైజ్ రాసుకుంటాం సో ఫస్ట్ వాకింగ్ చేయాలి దెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత నాకు ఇంకేమన్నా వర్క్ ఉందా ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు లేదా స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు హోంవర్క్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన ముందు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్ళాలా ఈరోజు కొత్త వర్క్ ఏమన్నా ఉందా లేకుంటే కాలేజ్లో కానీ స్కూల్లో కానీ మీ ఆఫీస్లో కానీ ఇంకేమైనా తీసుకురమ్మని చెప్పారా ఏమైనా సబ్మిట్ చేయాల్సిన ఉన్నాయా లేదు
వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలనుకున్న క్రియేట్ అండ్ సెట్ టైం ఫర్ ఏ టాస్క్ ఏ టైం చేయాలి ఎంత టైం పడుతుంది సపోజ్ ఒక మెయిల్ పంపించాలి నాకు టెన్ మినిట్స్ చాలు ఒక రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కావాలి లేదు నేను ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి దానికి నాకు టూ అవర్స్ కావాలి ఒక పెయింటింగ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి నాకు త్రీ అవర్స్ కావాలి లేదు ఒక మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి నాకు ఫైవ్ అవర్స్ కావాలి మీకున్న వర్క్స్ దానికి పట్టే టైం మీరే ప్లాన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు దానివల్ల కూడా మీకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఎంత వర్క్ ఉంది ఎంతసేపట్లో కంప్లీట్ అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ మీకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ మిట్స్ మార్నింగ్ మిట్స్ అంటాం అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్స్ ఇంతకుముందే చెప్పాను అర్లీ మార్నింగ్ మీ మైండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అప్పుడు మీరు చేసే పనులు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి ఉండాలి సపోజ్ నేను నా ఫ్రెండ్స్తో చాటింగ్ చేయాలి అది ఫైవ్ ఓ క్లాక్ పెట్టుకొని యూజ్ లేదు కదా ఒక రెజ్యూమ్ కంప్లీట్ చేయాలి అది ఫైవ్ ఓ క్లాక్ పెట్టుకుంటాం అది ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ మీరు వర్క్లో ఉన్న ఆఫీస్ వర్క్ ఏదైనా ఉంది అది కంప్లీట్ చేయాలి ఒక స్కూల్ స్టూడెంట్ అతను హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం కావచ్చు లేదా ఎగ్జామ్కు ప్రిపేర్ అవ్వడం కావచ్చు లేదా నేర్చుకున్నది చూసి రాయడం కావచ్చు చూడకుండా రాయడం కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఫ్రెష్ మైండ్ ఉంటుంది డిస్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఉంటుంది ఇంతకుముందే చెప్పాను అందుకని ఇంతకుముందు కూడా మన పెద్దలు కూడా చెప్పేది బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేసే పనులన్నీ చాలా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది సో అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ లేట్ అని ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐదు గంటలకు లేస్తే చాలు మళ్ళీ మూడు గంటలకు నాలుగు గంటలకు లేమనే చెప్పను ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేస్తే చాలు నెక్స్ట్ ద సిక్స్త్ వన్ ఈస్ డివైడ్ ద వర్క్ ఏ వర్క్ ఎప్పుడు చేయాలి ఎంత టైం చేయాలో మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నాం తర్వాత డివైడ్ చేసుకోండి ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను టెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి టెన్ టాపిక్స్ ఒకేసారి నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు ఫస్ట్ డివైడ్ చేసుకుంటాం టూ టాపిక్స్ నాకు బాగొచ్చు సో ఆ ఒకసారి చూసుకుంటాం నాకు ఓ త్రీ టాపిక్స్ అస్సలు రావు అది నేను లాస్ట్లో చూసుకుంటాను లేదు ఇంకో త్రీ టాపిక్స్ కొంచెం వచ్చు కొంచెం రాదు మీడియంగా ఉన్నాం అంటే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ లేదు బట్ బేసిక్ ఐడియా మాత్రం ఉంది అలాంటివి ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి అవి చూసుకోండి ఫస్ట్ మీకు వచ్చింది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మీకు టూ టాపిక్స్ వచ్చు ఆ టూ టాపిక్స్లో ఎప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు చెప్పేలాగా ఉండాలి వాటిల్లో స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటాం తర్వాత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవేంటి దాన్ని కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే వాటిల్లో ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏవేవి రావో అందులో రాందేంటి నేర్చుకోవడం సీనియర్స్ని అడిగి తెలుసుకోండి లేదా మీ లెక్చరర్స్ని అడిగి తెలుసుకోవడం నెక్స్ట్ కంప్లీట్గా రాను ఉంటాయి ఆ కంప్లీట్గా రానివేంటి అవి ఎప్పుడు చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక టూ టాపిక్స్ రానే రావు ఆల్జీ బ్రా నాకు రాదనుకుందాం ఎందుకు రాదు దాంట్లో ఉన్నది ఏంటి ఫార్ములాస్ ఏంటి లేకపోతే సీనియర్స్ని అడిగితే చెప్తారా మా బ్రదర్స్ని అడిగితే చెప్తారా సిస్టర్స్ని అడిగితే చెప్తారా లేదా మా ఫ్యామిలీస్ ఎవరినైనా అడగచ్చా టీచర్స్ని ఉన్నాను అడగాల ట్యూటోరియల్స్ పెట్టించుకోవాలా ఎలా చేయాలో ప్లాన్ చేసుకుంటారా అండి ఏ వర్క్ అయినా కంప్లీట్ అవుతుంది సపోజ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంది టెన్ పేజెస్ వర్క్ ఉంది ఆర్ టెన్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి ఎలా రాయాలి సో ఫస్ట్ వచ్చిన వెంటో రాసుకుంటారండి టైం అదే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రాంది సీనియర్ సీనియర్స్ హెల్పా లేదా టీమ్ లీడర్ హెల్పా లేదా అనదర్ గైడ్ కానీ ట్యూటోరియల్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నాయా వాటిని బట్టి ప్లాన్ చేసుకుంటూ వస్తాం అది సారీ ఏ వర్క్ అన్నా కావచ్చు ప్లాన్ చేసుకుంటా డివైడ్ చేసుకుంటారండి ఉన్న వర్క్లో అది సింబాలిక్గానే మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది సపోజ్ నాకు వచ్చిన వర్క్ సపోజ్ బ్లూ కలర్ అనుకుందాం రాని వర్క్ గ్రీన్ కలర్ అనుకుందాం మీడియంగా వచ్చిన వర్క్ ఆరెంజ్ కలర్ అనుకుందాం సో వచ్చింది ఎంత రాని ఎంత నేర్చుకోవాల్సింది ఎంత మీకే క్లియర్గా తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏ తీసుకుంటే మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో మీరే ఆలోచించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ బఫర్ టైం అంటే ఒక వర్క్కి వర్క్కి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరికైనా నెక్స్ట్ మీరు తీసుకునే వర్క్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే బఫర్ టైం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి సపోజ్ కంటిన్యూగా ఫోర్ అవర్స్ ఎవరు వర్క్ చేయలేరు నాకు టాస్క్ వన్కి టూ అవర్స్ పడుతుంది టాస్క్ టూకి టూ టూ అవర్స్ పడుతుంది కంప్లీట్ ఫోర్ అవర్స్ నేను కంటిన్యూగా చేయలేను సో ఒక వర్క్ అయిపోతేనే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రిలాక్సేషన్ అవసరం అదే డిపెండ్ ఆన్ ద టాస్క్ ఆ వర్క్ ఏంటి ఆ పని ఏంటి దాన్ని బట్టి మీరు బఫర్ టైం ఎంత ఉండాలో మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ వర్క్కి వర్క్కి అనేది గ్యాప్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే సెకండ
and the 20 percent of efforts will give you 80 percent of results meeru pette 20 percent efforts evaithe unnayo adi meek 80 percent of the results ivvali appude meer skilled person successful person avtaru adi smart work ki hard work ki teda meeru chese work takkuvaina paraledu result ekku undali deeni paina nenu inko video kuda chestanu adi kuda release chestanu but ఇక్కడ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తాను ఒక సేల్స్మ్యాన్ ఉన్నాడు సపోజ్ ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గర టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడతాడు అనుకుందాం ఒక బుక్ సేల్ చేయాలి ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అనుకుందాం ఒక్కొక్క పర్సన్కి టెన్ మినిట్స్ టైం డెడికేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అదే పర్సన్ ఒక స్కూల్లోనో కాలేజ్లోనో వెళ్ళి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని క్లాస్లో ఉన్న సిక్స్టీ సెవెంటీ మెంబర్స్కి ఒకేసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే పట్టే టైం అదే టెన్ మినిట్స్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నా ఫిఫ్టీన్ ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్లో సిక్స్టీ పర్సన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అదే వన్ టు వన్ ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ అమ్ముకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే ఒక్కొక్క ఇంటికి టెన్ మినిట్స్ మళ్ళీ హౌస్ టు హౌస్ ట్రావెల్ చేయాలి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పరిచయం చేసుకోవడానికి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎంత రిజల్ట్ ఉంటుంది అంటే వీడు ఒక పది మంది చెప్పాడు వాడు ఒక పది మంది చెప్పాడు బట్ వీడు పది క్లాస్ రూమ్స్లో చెప్పాడు వాడు పది ఇంట్ల దగ్గర చెప్పాడు పది క్లాస్ రూమ్స్ అంటే క్లాస్కి థర్టీ మెంబర్స్ లీస్ట్ కౌంట్ పెట్టుకున్న త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చెప్పుంటాడు అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి ఉన్నారనుకుందాం అదే వీడు టెన్ మెంబర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హౌసెస్లో చెప్పాడు కొంటే టెన్ మెంబర్స్ మ్యాక్సిమమ్ కౌంట్ ఆర్ మినిమమ్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సన్స్ సో కంపేర్ చేసుకోండి ఎవరి రిజల్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది మీకు దేంట్లో అన్న అప్లికబుల్ అవుతుంది మీ ఓన్ థాట్ ఎక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది అనుకుంటారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ జస్ట్ సే నో నో చెప్పడం చాలా తేలిక అనుకుంటాం బట్ చాలా కష్టమైన వర్క్ కూడా ఒక ఫేమస్ పర్సన్ ఒక డైలాగ్ చెప్పాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫుల్ ప్లేట్ దెన్ డిక్లైన్ ద డిన్నర్ ఇన్విటేషన్ అంటే ఏంటంటే మీ ప్లేట్లో ఆల్రెడీ మీల్స్ ఫుల్గా ఉంది మళ్ళీ ఇంకో పర్సన్ ఇంకో ఫ్రెండ్ డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేశాడు వెళ్ళి ఏం చేస్తారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫుల్గా తిన్నాం మళ్ళీ తినలేం వెళ్ళి వేస్టే కదా అక్కడ వేస్ట్ చేయడం కన్నా నేను ఇప్పుడు రావట్లేదు నెక్స్ట్ డే వస్తానని చెప్పుకోవడం చాలా బెటర్ ఇలాంటి వాటిల్లో సే నో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు వర్క్లో ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది మీ మేనేజర్ మీకు టాస్క్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింటుంది అంటే మీకు ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ వన్ వీక్ ఆఫ్ టైంకి సరిపడా టాస్క్ ఉంది సరిపడా వర్క్ ఉంది ఇంకో ఎక్స్ట్రా వర్క్ నువ్వు చేయాలి అంటే మనం మొహమాటంతో యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాం బట్ దానివల్ల ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేటప్పుడు ఫైనల్గా మనమే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం సో ఇలాంటి వాటికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత బెటర్ సో మొహమాటం కోసం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనేది యా వర్క్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటా పోతే మనకే ప్రాబ్లం మనం చాలా వరకు ఫ్రెండ్స్లో కూడా చూస్తుంటాం సపోజ్ నేను ఒక మూవీకి వెళ్దాం అనుకుంటాను నా ఫ్రెండ్ వచ్చి ఇంకో మూవీకి వెళ్దామంటాడు నేను ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీకి వెళ్దామంటాను సపోజ్ నా ఫ్రెండ్ వచ్చి వద్దు ఇంకో మూవీ రిలీజ్ అయింది దానికి వెళ్దాము నన్ను నా ఫేవరెట్ హీరో లేదు నేను మూవీకి వెళ్దామంటే అతను డిన్నర్కి వెళ్దామంటాడు నేను పార్టీకి వెళ్దామంటే అతని బర్త్డే పార్టీ ఉంది వేరే ఫ్రెండ్ ఇది అక్కడికి వెళ్దామంటాడు నేనేమో ఫ్యామిలీ పార్టీకి వెళ్దాం అనుకుంటాను అలాంటి టైంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మొహమాటం కొద్ది మన ఇష్టాన్ని చంపుకొని కూడా ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో ఒకటి మెంటల్ టెన్షన్ అలాంటి కేసెస్లో ఉంటే ఆఫీసెస్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ కాలేజెస్లో కానీ వర్క్ టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది సో మీకు సరిపడా వర్క్ ఉంది అంటే ఉన్న టైంకి సరిపడా వర్క్ మీ దగ్గర ఉంది అంటే ఎక్స్ట్రా వర్క్ని యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు జస్ట్ సే నో నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ అండ్ చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వర్క్ కూడా చాలామంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటారు అదేంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్ బట్ జస్ట్ డోంట్ ఎంకరేజ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఎప్పుడూ మల్టీ టాస్కింగ్ చేయొద్దండి ఒక్క వర్క్ మీద ఒక్కసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తేనే మీ బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తుంది టూ వర్క్స్ ఒకేసారి చేయాలనుకుంటే అది హైలీ ఇంపాసిబుల్ మన మైండే దానికి సఫిషియంట్గా ఉండదు ఎందుకంటే సపోజ్ నేను సాంగ్స్ ఇంటూ నోట్స్ రాసుకుంటాం అనుకుంటాను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వస్తాయి ఒకసారి ఆ సాంగ్స్ని నేను నోట్స్లో రాసుకుని ఇన్ని రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి వాటిని మ్యాక్సిమమ్ అవాయిడ్ చేయండి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక్క వర్క్ మాత్రమే చేయండి సాంగ్స్ వింటాం కంప్లీట్గా సాంగ్స్ వినండి దాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి నోట్స్ రాసుకోవాలి ఇంకే డిస్ట్రాక్షన్స్ వద్దు ఏమీ వద్దు మొత్తం పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ ఆ వర్క్ పైనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి టీవీ చూడాలి కంప్లీట్ టీవీ
అప్పుడే కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది ఆ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఫోన్ మాట్లాడింది కూడా మనం పక్కన వాళ్ళు అడుగుతాం ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అని అంత కాన్సన్ట్రేషన్గా మూవీ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది అదే కాన్సన్ట్రేషన్ మన వర్క్లో ఎందుకు పెట్టాం ఈ చిన్న లాజిక్ ఆలోచించి మీరు ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు మీకు ఈ టెన్ పాయింట్స్ కన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఏ వర్క్ చేయాలి ఏ వర్క్ చేయకూడదు అనే దానిపైన ఒక జస్ట్ టూ మినిట్స్ వర్క్ నేను చెప్తాను ఇది మీకు చెప్పిన మల్టీ టాస్కింగ్కి జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఒక పర్సన్ వాకింగ్ చేస్తున్నాడు కింద మ్యాన్ హోల్ ఉంది అతను చూసుకోలేదు సో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇలాంటి కేసెస్ మనం చాలా చూసాం మ్యాన్ హోల్లో పడిపోవడం కావచ్చు బైక్ మాట్లాడుతూ సారీ బైక్ తోలుతూ ఫోన్ మాట్లాడే వాళ్ళని కూడా చాలామందిని చూసాం అలాంటి వాళ్ళ వాళ్ళ యాక్సిడెంట్ అయినా కూడా న్యూస్లో చూస్తూనే ఉంటాం టీవీ చూస్తూ చిన్నపిల్లల్ని అంటే జస్ట్ కొడుకు కూతురుని వదిలేసిన తల్లుల్ని కూడా చూసాం ఇలాంటి వాటిని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనకి ఎప్పుడూ ఉండకూడదు ఏ వర్క్ చేసినా అది ఏ వర్క్ అన్నా కావచ్చు ఆఫీస్ వర్క్ స్కూల్ వర్క్ అనే కాదు ఎనీ వర్క్ దానిపైన మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇంకో వర్క్ చేయొద్దు మ్యాక్సిమం మిస్టేక్స్ రావు మీరు టూ వర్క్స్ ఒకేసారి చేస్తే రెండు వర్క్స్లోనూ మిస్టేక్స్ వస్తాయి దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికే మీకు ఇంకా ఎక్కువ టైం డెడికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యర్ సింగిల్ వర్క్ నెక్స్ట్ మీకు చెప్పింది ఫోర్ డీస్ రూల్ డూ డిఫర్ డెలిగేట్ డిలీట్ ఈ నాలుగు మీరు ఫాలో అవుతే చాలు ఏ వర్క్ చేయాలి ఏది ఎప్పుడు చేయాలి ఏ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ వర్క్ ఏ టైంలో ఫినిష్ చేస్తే మనకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది మనకు బెటర్గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వన్ డూ డూ అంటే ఏంటంటే వర్క్కి ప్రియారిటీ ఉండాలి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అయ్యి ఉండాలి మీరు మాత్రమే కంప్లీట్ చేసే టాస్క్ అయ్యి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయాలి రెజ్యూమ్స్ నా దగ్గరకు వచ్చాయి ఒక టెన్ రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయి ఆ రెజ్యూమ్స్ నేనే క్రాస్ వెరిఫై చేయాలి నేనే ఫిల్టర్ చేయాలి నేనే వాళ్ళకు ఒక మెయిల్ పెట్టాలి లేదా కాల్ చేయాలి సో ఆ వర్క్ నేనే చేయాలి అండ్ ఇంపార్టెంట్గా చేయాలి ఆఫీస్ వర్క్ తీసుకుంటే సో ఆ వర్క్ నేను ఫస్ట్ చేస్తాను లేదు ఒక స్టూడెంట్ విషయంలో తీసుకుందాం స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళాడు హాల్ టికెట్ ఉందా లేదా అతను కూర్చునే సీట్లో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉన్న ప్లేస్లోనే కూర్చున్నాడా లేదా ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తేనే క్వశ్చన్ పేపర్ అతను రాసే సబ్జెక్ట్ అయినా కాదా అతను రాసే మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు అయితే తెలుగు అదే మీడియమే కాదా క్వశ్చన్ పేపర్స్లో క్వశ్చన్స్ అన్నీ ప్రింట్ అయ్యి ఉన్నాయా అన్ని సైట్స్ కరెక్ట్గానే ఉందా ఇవన్నీ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోవాలి అది అతను చేయాల్సిన పని ఇమీడియట్గా చేయాల్సిన పని ఇలాంటి వాటికి మనకి ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఉండాలి మీకున్న అన్ని వర్క్స్లో చేయాల్సిన వర్క్స్ ఇలాంటివి అంటే వర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ మీరు మాత్రమే చేయగలిగిన పని అయ్యి ఉండాలి దానికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దట్ ఈస్ టూ సెకండ్ వన్ డిఫర్ అంటే వర్క్ ఇంపార్టెంటే బట్ ఇమీడియట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ బిల్లు పే చేయాలి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇచ్చారనుకున్నాం ఈరోజు ఫిఫ్త్ అనుకుందాం అంటే ఇంకా ట్వంటీ డేస్ టైం ఉంది అంటే ట్వంటీ డేస్లో ఎప్పుడన్నా చేయొచ్చు ఇమీడియట్గా చేయాల్సిన పని ఏం లేదు ఆ ఫెస్టివల్కి షాపింగ్ చేయాలి ఫ్యామిలీతో షాపింగ్కి తీసుకెళ్ళాలి సో ఫెస్టివల్ ఇంకో టెన్ డేస్ ఉంటే మీరు టెన్ డేస్లో ఎప్పుడన్నా తీసుకెళ్ళచ్చు లాస్ట్ డే వరకు పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటేనే ఇమీడియట్ వర్క్ అవుతుంది బట్ మీరు టెన్ డేస్లో ఎప్పుడైతే ఫ్రీ టైంలో ఉంటారో ఆ టైంలో ఫ్యామిలీ షాపింగ్ తీసుకెళ్తే చాలు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సపోజ్ మీరు ఫైనల్ ఇయర్ క్యాండిడేట్ అయితే కొంచెం ప్రియారిటీ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే అది మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు బట్ దానిపైన ఒక బేసిక్ ఐడియా తెచ్చుకోవడం మాత్రం ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇమీడియట్గా కంప్లీట్ చేయాల్సిన పర్లేదు ఇలాంటి వాటికి ఎప్పుడు సెకండ్ ప్రియారిటీ ఉండాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డెలిగేట్ అంటే వర్క్ ఇంపార్టెంటే బట్ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు అంటే మీరు లేకపోయినా వర్క్ జరుగుతుంది మీ ప్లేస్లో ఇంకెవరన్నా వెళ్ళచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్లో మనీ డిపాజిట్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళినా డిపాజిట్ చేయొచ్చు నేను వెళ్ళినా డిపాజిట్ చేయొచ్చు మా ఫ్రెండ్ వెళ్ళినా డిపాజిట్ చేయొచ్చు సో అలాంటప్పుడు నాకు వర్క్ చాలా ఉంది నాకు ప్రియారిటీ వర్క్స్ నేను చూసుకుంటాను మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు వెళ్తున్నాడు బ్యాంక్కి అతనికి అమౌంట్ ఇచ్చి పంపించేస్తాను హీ విల్ ఆల్సో డిపాజిట్ ఇట్ రైట్ సో నేను మాత్రమే ఉండి చేయాల్సిన పని కాదు ఎవరైనా చేయొచ్చు దీనికి ఎప్పుడు థర్డ్ ప్రియారిటీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ డిలీట్ డిలీట్ అంటే వర్డ్లోనే ఉంది అవసరం లేనిది మనం జస్ట్
ఒకసారి చూసారు ఓకే ఇట్స్ ఓకే అనుకుందాం ఒకే స్టేటస్ని త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ చూసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అది పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు బట్ అన్నిసార్లు చూడాల్సిన పని ఏం లేదు ఒకసారి చూసిన అదే కంటెంట్ ఉంటుంది సెకండ్ టైం చూసిన థర్డ్ టైం చూసిన అదే కంటెంట్ ఉంటుంది చూసిన దాన్ని త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూడడం లేదు మీరు ఏదన్నా చదువుకుంటున్నారు లేదా సాంగ్స్ వింటున్నారు లేదా టీవీ చూస్తున్నారు అదే పనిగా మొబైల్ చూస్తూ ఉంటాం ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి టెన్ మినిట్స్కి ఒకసారి అంటే ఏమైనా మెసేజ్ వచ్చాయా లేదా మన ఫోన్ జనరల్లోనే ఉంటుంది ఓ మెసేజ్ వస్తే సౌండ్ వస్తాయి బట్ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయండి సో డూ టిఫర్ డెలిగేట్ డిలీట్ ఈ నాలుగు వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని ఫాలో అవ్వండి అండ్ మీకు ఇచ్చిన టెన్ రూల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను ఆ టెన్ టిప్స్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అవి రూల్స్ అనుకోవచ్చు టిప్స్ అనుకోవచ్చు పాయింట్స్ అనుకోవచ్చు బట్ ఫాలో అయ్యి చూడండి దాని ప్రకారం మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ డేస్ వర్క్ చేసి చూడండి సో ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ మీకే అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ గైస్ ఈ టెన్ రూల్స్ అండ్ ఫోర్ డేస్ రూల్ దీంట్లో మీకు నచ్చింది కామెంట్ చేయొచ్చు అండ్ మీకు ఇంకా దేనిపైన అయినా క్లియర్ వీడియో కావాలంటే యూ కెన్ కామెంట్ ఇన్ ద సెక్షన్ సో ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో